Hey Kyoshober, welcome back to my another exciting video. Today's video is Boeing 787 800 Dreamliner GT. Bangladesh Bimaner. Shetir active flight review. I mean, select to Dhaka. So, today's flight team mainly is London. He threw that he got to call K. Chhara Dikhe Chhere Shche. So, he taken a land curve. Dostar Dikhe. But I know that the Kabong Dosha the Kamra, I can take a silly cap at Hakajaboshi, same flight to Kuri, among a dreamliner, a jet to Tadunik Bangladesh Bimaner Biman. So, a Biman flight experience of Nathaka Kaskosu, so, Meglakash, the Bistid Dine asked Kami up another K flight to Kuri. Abong a video shesh the Kapna, the Jonathak Chikuis, Shudrang video to Purushesh Potent of Nathan Abong Shakuiz and Saki. Everything that happened is motivation. Camera Airport to Lashlam, Edoche Silet, Osmani International Airport. They can take a Amra Cholajabo Takai to Silet Charal Filling Soche. To Amra Madeir, ticket near Lamo in the side of Mother Camera will do you the Habakitu. So, I'm boarding person in Elam. I'm going wait for the bike. So, the US Bangladesh aircraft and Dakai preparation. I'm International Airport, Silete. So, this is the same thing. 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 This is the এবং এই এয়ারপোর্টটিতে প্রায় প্রতি বছরে 5 থেকে 5.5 লাখের মতো যাত্রী যাতায়াত করে তো এই সিলেট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটি তৈরি করা হয় ব্রিটিশদের আমলে পরবর্তীতে এটিকে মুক্তিযুদ্ধের পরে জেনারেল এম এ জি ওসমানি আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার যে কমান্ডার ইন চিফ ছিল তার নাম অনুসারে এই ওসমানি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটির নামকরণ করা হয় এই এয়ারপোর্টে প্রথমে ডোমেস্টিক ফ্লাইট পরিচালনা করলে পরবর্তীতে এটি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট পরিচালনা করে আই মিন ডাইরেক্ট সিলেট থেকে ইন্টারন্যাশনাল যে রুটগুলো আছে সেই রুটগুলোতেও এই এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় তো আমি আমার সিভিল এভিয়েশনের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি প্রত্যেকটি এয়ারপোর্ট অপারেট করে তো এই ওসমানি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটিও অপারেটেড বাই সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অফ বাংলাদেশ এবং মেইনলি এখানে যে অন্যান্য সার্ভিসগুলো দেয় সেটি হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তার মানে বিমান বাংলাদেশ হচ্ছে এটা থেকে মোস্টলি রেভিনিউ এটা অর্জন করে তারা আর এছাড়া এই বিমান বন্দরটিতে নবয়ার এবং ইউএস বাংলা অপারেট করে যারা হচ্ছে ডোমেস্টিক ফ্লাইট করে সিলেট থেকে ঢাকাতে এই ওসমান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের আইএটিএ কোড হচ্ছে জেডওয়াইএল এবং আইকা কোড হচ্ছে বিজিএসওয়াই এবং এটি যে এলিভেশন আই মিন সি লেভেল থেকে এটির উচ্চতা হচ্ছে 15 মিটার উপরে বা 50 ফিটের মতো এবং এটির যে রানওয়ে লেন্থ আছে এটি বর্তমানে 3120 মিটার প্রায় अराउंड 3 কিলোমিটার এর মতো তো বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটি থেকে দুবাই তে ফ্লাইট পরিচালনা করে এবং লন্ডন হিথ্রো এবং ম্যানচেস্টারে ফ্লাইট পরিচালনা করে আর নবয়ার ডোমেস্টিক্যালি ঢাকা সিলেট ফ্লাইট পরিচালনা করে এবং ইউএস বাংলা হচ্ছে ঢাকা সিলেট এবং সিলেট মাসকাট এইভাবে ফ্লাইট পরিচালনা করে তো এই এয়ারপোর্টটিতে যদি আমি কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্টের কথা বলি এই বিমানবন্দরটি চালু করার পরে এই পর্যন্ত মাত্র দুইটি এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বা ইনসিডেন্ট হয়েছিল যেটি একটি হয়েছিল উনিশশো সালে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট যেটি অনেক ঘন কুয়াশার কারণে ল্যান্ড করতে ঠিকমতো পারেনি তারা হচ্ছে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরবর্তী গিয়ে ধান খেতে বিমানটি পড়ে যায় তো এটি একটি ইনসিডেন্ট ছিল এবং ওখানে প্রায় সতেরো জন প্যাসেঞ্জার ইনজুর হয়েছিল এবং পরবর্তীতে দুই হাজার চার সালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আরেকটি ফ্লাইট এখানে একটি ইনসিডেন্ট করে সেটিও আসলে ভেজা রানওয়ের কারণে তারা স্কিট করে সামনের দিকে চলে যায় ওভার রান হয়ে যায় তো বিমানের এই দুটি ইনসিডেন্ট ছাড়া বা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া অন্য তেমন কোনো আর মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট এই এয়ারপোর্টটিতে হয়নি চলে যাবো এখন এই গাড়িতে করে
Okay, I'm going to go to the Okay, I'm going to go A787 boy. Dreamliner, Bangladesh Bimaner, 80 the Gurat, Vishti, the Red Haka, the K, I mean, Silet, the Red Haka near Jabu, so 80 Bimaner Kurota Dunikaki Biman, I mean, Boeing Raki Kubi, Halo Biman, but Dreamliner, Jetty Apra, Onaka, and 787, 800 series, the Ray Model D. Technology aircraft production, Etioche, US Air Company, Boeing Air Tori, Boeing 787, Kuru aircraft. It is a passenger aircraft, Jeretash composite structure use Koroche, by Terj frame, Ache airframe, Ache Gulu, composite structure. So, shop kitchen mill, take off a landing mill, Ambra, shop of motor, to be sticky position minute with Ridaka Jolas. So, I'm going to city. So, today we are going to see the city. We are going to see the group seat. 27i a seat number t so eti ekebari emergency seat er sathe ba emergency je door ache sheti sathe ami ekta video banaiechhilam je bimane sobche nirapod seat konti to shekhane bolechhilam je bimane shesh bhager je seat gulo ache shei gulo hocche safest seat to ei safest seat gulor bhitore ami ekti bachai kore niyechhilam jokhon ami boarding pass nei tokhon ei take bole diyechhilam je edike seat gulo dewar jonno to ajke shei onushare ami ajke jacchi ebong amar pashe dekhte pacchen je emergency exit ache to ei ek seat gulo jara pay tader ke cabin crew emergency exit kibhabe open korte hoy door gulo shegulo somporke details tader ka idea kore dey to ekhane bimaner pechone wing set down side e je exit wing ti ache ba exit door ti ache sheti barobar ajke amar seat koreche to ekhane bibhinno instruction ache kibhabe exit door gulo use korte hoy ebong kibhabe ki korte hoy shob emergency system gulo shekhane dewa ache এবং বিমানের ইকোনমি সিট নিয়ে যাদের লেগ রুমের অনেক প্রবলেম থাকে তারা এই ধরনের সিটগুলো নিতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর যে আমার সামনে অনেক বেশি স্পেস যদিও এখানে সামনে একজন কেবিন ক্রু সব সময় বসা থাকবে তো এই জিনিসটা একটু ইরিটেটিং হলো যারা লেগ রুম নিয়ে কমপ্লেইন করেন বা একটু তাদের বেশি লেগ রুম দরকার তারা এই ধরনের সিটগুলো চুজ করতে পারেন তো আমার সামনে যে ডিসপ্লেটি আছে সেটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিভাবে সিট বেল লাগাতে হয় সেটা এখানে দেখাচ্ছে বিমান টেক অফের পূর্বে অবশ্যই অবশ্যই সিট বেল আপনারা লাগিয়ে নেবেন এটা অনেকে আসলে খুব গুরুত্ব দেয় না যদিও কেবিন ক্রু বারবার বলে থাকে যে আপনারা সিট বেল লাগিয়ে রাখুন তো এই সিট বেলের ইনস্ট্রাকশনটি এখানে দেওয়া হচ্ছে তো আমরা সিট বেল পরে নিলাম আমাদের বিমান কিছুক্ষণ পরেই টেক অফ করবে এবং এখানে আরও অনেক কিছু দেখাচ্ছে যে অক্সিজেন মাস্কগুলো কোথায় থাকে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে প্রত্যেকজনের উপরেই এই মাস্কগুলো অটোমেটিকলি নিচে চলে আসবে যখন কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলে আসবে বা কোনো ধরনের ক্র্যাশ বা কোনো ইনসিডেন্ট হবে তখন এই যখন প্রয়োজন হবে তখনই আসলে অক্সিজেন মাস্কগুলো আপনার সামনে চলে আসবে আপনি নিয়ে সেগুলো মুখে দিবেন তো এই অক্সিজেন মাস্ক এবং বিভিন্ন ধরনের এই ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশনগুলো কীভাবে করতে হয় সেফটি সিস্টেমগুলো নিয়ে আমি দুই তিনটা ভিডিও বানিয়েছি সেগুলোর লিঙ্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনার সেগুলো দেখে আসতে পারেন তো বিমান যখন কোনো ধরনের এরকম ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আসবে তখন আপনার এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবে তো এখন আমরা টেক অফের জন্য প্রস্তুত হই বিমানটি টেক অফ করবে এই বিমানটি যেহেতু একটি অত্যাধুনিক বিমান এটির ইঞ্জিন নয়েস ভেতরে কেবিনে আসলে খুবই কম প্রবেশ করে আপনারা ইঞ্জিনের নয়েস শুনে বুঝতে পারছেন যে এখানে আসলে খুবই কম নয়েজ আসতেছে তো চলুন আমরা টেক অফটি এনজয় করে নিই যে ঘন কালো মেঘ থাকলেও বা বৃষ্টি থাকলেও আমরা এই মেঘকে ভেদ করে উপরে যখন চলে এসেছি এখানে আর আমাদেরকে বৃষ্টি ধরতে পারবে না টেক অফ আমরা করতে না করতে বা বিমানটা মেঘের উপর উঠতে না উঠতে এই উপাস থেকে ক্যাপ্টেন আমাদের ক্যানেন্স করে বলে দিল যে আমরা ল্যান্ডিংয়ের জন্য যেন প্রিপারেশান নেই তো এটি আসলে খুবই কম দূরত্বের একটি ফ্লাইট যেটি বুঝতেই পারছেন উঠতে না উঠতে আমাদের আবার আবার ল্যান্ডিংয়ের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে 
নিচে আমরা অলরেডি কাশিমপুর বা আশুলিয়ার এই সাইডটি দেখতে পাচ্ছি এবং কিছুক্ষণ পরে বিমানটি শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে ল্যান্ড করার যে দৃশ্যগুলো আছে বা উপর থেকে ঢাকাকে যে রকম দেখাচ্ছে সেটিকে আমরা একটু উপভোগ করে নিই নর্মালি ডোমেস্টিক রুটের যে ফ্লাইটগুলো হয় সেগুলো বারো থেকে পনেরো হাজার ফুট উপর দিয়ে চলে তো আমাদের বিমানটি ম্যাক্সিমাম বারো হাজার বা তেরো হাজার ফিট উপর দিয়ে উঠে তারপর হচ্ছে এখন ল্যান্ড করছে তো আমি যেটা বলেছিলাম প্রথমেই যে আমাদের আজকের ভিডিওতে একটি কুইজ থাকবে তো কুইজটি হলো বিমানের জানালা বা উইন্ডো কেন গোল থাকে এটি যে প্রথম সঠিক উত্তর দিতে পারবে তার সেই কমেন্টটি আমরা আমাদের এই ভিডিওর নিচে যেই কমেন্ট সেকশান আছে সেখানে পিন করে দিব তো পরবর্তীতে সর্বাধিক পিন হওয়া যেই ব্যক্তি থাকবে তাকে নিয়ে হয়তো ইন ফিউচার আমরা এক্সাইটিং কিছু করতে পারি সুতরাং আপনারা এই কুইজটির অ্যান্সার তাড়াতাড়ি কমেন্টটি দিয়ে দেবেন তো আমাদের বিমানটি অলরেডি ল্যান্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুত আমরা শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি তো ওভারঅল আমি আজকের ফ্লাইটের রিভিউ দিব আমি পূর্ববর্তী ফ্লাইটগুলোর রিভিউ দিয়েছিলাম বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের তো আজকের আমাদের যেই বোয়িং সেভেন এইট সেভেন বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি আছে সেটির পাঞ্চুয়ালিটির যদি আমি কথা বলি এটি আসলে প্লাস মাইনাস টেন টু ফিফটিন মিনিট যদিও বাইরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের ফ্লাইটটি কিছুটা ডিলে হয়েছিল তারপরেও আমি ওভারঅল পাঞ্চুয়ালিটির দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিমানকে টেনে আউট অফ টেনে সেভেন দিব আর এটির যেই ক্লিনলিনেস বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনুযায়ী যেহেতু বিমানটি আসলে খুবই নতুন এটি কেনা হয়েছে দু হাজার সালের দিকে মানে দুই তিন বছর আগের বিমান তারপরও এটির ভেতরের যে অবস্থা তা খুব বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হয়নি আমার কাছে যদিও ফ্লাইটটি লন্ডন থেকে এসেছিল তারপর সিলেট থেকে আর হয়ে ঢাকা আসছে তো ওভারঅল যদি আমি এটি ক্লিনলিনেসের কথা বলি এটাকে আমি আউট অফ টেনে সেভেন দিব এটাকেও এরপর হচ্ছে লেগ রুম বা স্পেসের কথা যদি আমি বলি যেহেতু আমার সিটটি আসলে লেগ রুম বেশি ছিল তবে অন্যান্য সিটের লেগ রুম অনেক ভালো কারণ বোয়িং সেভেন এইট সেভেনের লেগ রুম অন্যান্য এয়ারক্রাফ্টের তুলনায় বেশি যেহেতু এটি একটি ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফ্ট তো লেগ রুমের স্পেস অনুযায়ী বা কমফোর্টনেস অনুযায়ী এটিকে আমি টেনে আউট অফ এইট দিব আর ইন ফ্লাইটে খাবার দাবারের যে ব্যাপারটি সেটির আমি কোনো রিভিউ দিতে পারছি না আজকের ফ্লাইটটিতে কারণ আমি শর্ট টাইমের একটি ফ্লাইট করেছি তো সিলেট থেকে ঢাকার এই রুটটিতে আসলে তারা কোনো ধরনের মিল দেয়নি বা কোনো ধরনের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেনি তো তারপরও যদি তারা দিত তখন আমি একটা রেটিং করতে পারতাম তো যেহেতু আমি কোনো খাবার দাবার পাইনি সুতরাং আমি এটির কোনো রিভিউ দিতে পারছি না তারপর হচ্ছে ওভারঅল এয়ারক্রাফটের যেই পারফরমেন্স যেমন এয়ারক্রাফ্টের নয়েজ বা এয়ারক্রাফ্টের স্পেসিফিকেশন সব কিছু অনুযায়ী বোয়িং সেভেন এইট সেভেনকে অবশ্যই আউট অফ টেনে নাইন দিতে হবে তবে একটা জিনিস আমার খুব বেশি পছন্দ হয়নি যদিও এই ফ্লাইটটা অনেক লং ফ্লাইট ছিল লন্ডন থেকে সিলেটে সিলেট থেকে ঢাকায় তো এখানে যাত্রীরা আসলে খুব বেশি নয়েজে ছিল তারা এটা আসলে আমি কোনো মিন করছি না কোনো কিছু কিন্তু যেহেতু লং ফ্লাইট ছিল যাত্রী হয়তো তারা কমফোর্ট ছিল না খুবই অস্থির হয়ে গিয়েছিলো ঢাকায় নামার জন্য তো ফ্লাইটটা আসলে খুব বেশি নয়েজে ছিল মানে মানুষজন অনেক কথাবার্তা বলতে ছিল ইন ফ্লাইটে জিনিসটা অন্যান্য ফ্লাইটে যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেটা তুলনায় এখানে একটু বাজে এক্সপিরিয়েন্স এখানে তো ফুটনেস এবং ওভারঅল সব কিছু বিবেচনা করে এটাকে আমি আউট অফ টেনে সেভেন দেবো তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে ফেলেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এয়ারপোর্টের থার্ড টার্মিনাল যেটি আসলে খুবই উন্নত মানের একটি টার্মিনাল করা হচ্ছে এবং এই টার্মিনালটি নিয়ে আমি একটি বিস্তারিত ভিডিও বানাবো সেখানে আপনাদেরকে এই টার্মিনালের ডিজাইন সম্পর্কে বলবো এবং এটির ক্যাপাসিটি এবং ওভারঅল বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদেরকে সেই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করবো তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ফ্লাইট আমরা হরজ শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নিরাপদে অবতরণ করে ফেললাম দিন আর সিলেটে আমি চার পাঁচ দিন ঘুরেছি সেখানে কয়েকটি ব্লগ ভিডিও বানিয়েছি সেগুলো চাইলে আপনার আমার রুহুল আমিন রানা ব্লগস নামে যে চ্যানেলটি আছে সেইটিতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন আর আমার নতুন ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অগ্রিম আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাই
वीडियो आम्रा ये विवान की करी चला सकना तो समय वीडियो टी पसंद होगा लवंदे सब्सक्राइब कर बे नारा मांग पर वो चिंता करने को वीडियो आवंदन में बातों में सुस्त है मेरा लाल सिंह